வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு வந்து எடுத்திருக்க கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மாதமாகவே ஒவ்வொரு மந்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பீப்புள் இந்த கொஸ்டின் அனுப்புகிறீங்க இது ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை வந்து ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம ஷாப்பிங் போகும்போது மாலாக இருக்கட்டும் சின்ன பொட்டி கடையாக இருக்கட்டும் எங்கே போனாலும் தனக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி வாங்கி கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த கடையிலே அவ்வளோ வந்து மோசமாக பிடிவாதம் பிடிக்கிறாங்க ஷாப்பிங் போகிறதே எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டார்ச்சர் மாதிரி வளர்ந்தோம் பென்சில் வாங்குறது பேனா வாங்குறது எல்லாமே ஒரு லிமிட்குள்ள நம்ம வந்து கத்துக்கிட்டோம் ஆனா இப்ப வந்து ஒரு ஃபேமிலிக்கே ஒரு குழந்தை மேக்ஸிமம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பெற்றோர்கள் ரெண்டு பேரும் வேலை செய்யறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்மளால இன்னும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுது ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு பொருளா வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கு அதனால பிகினிங்ல வந்து குழந்தை வெளியே கூட்டிட்டு போகும்போது நம்மளுமே வந்து அஸ் நியூ பேரண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியறது இல்ல சோ எனக்கு கிடைக்காததெல்லாம் என் குழந்தைக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆசையில டாய் ஷாப் போகும் போதெல்லாம் குழந்தை கேட்கறதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம நிறைய வாங்கி பழக்கி இல்ல ஒரு ஷாப்புக்கு போறாங்க சாக்லேட் அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னால அவங்களுக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னும் போது சைல்டுக்கு என்ன ஹேபிட் செட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா கடைக்கு போனா ஏதோ நம்மளுக்கு வாங்க போறாங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் புரியும் அதுவும் குறிப்பா ஏழரை வயசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு வந்து ஈகோ சென்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் தான் தான் உலகம் அவங்களுக்கு வந்து தேவைகள் எல்லாம் நீங்க மீட் பண்ணிடுவீங்கன்றது நம்பிக்கை இருக்கு அப்படி மீட் பண்ணலன்னா அது எப்படியா மீட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத அந்த பாடியில வந்து மைண்ட்ல ஆக்சுவலா வந்து ஒரு பிக்ஸ்ட் பிஹேவியர் பேட்டர்ன் இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிடிவாதம் பிடிச்சு வாங்கிக்கணும் அப்படின்றத கத்துக்குவாங்க சோ இங்கதான் நம்ம வந்து பெற்றோர்களா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஷாப்பிங் கூட்டிட்டு போகும் போதே சர்டன் ரூல்ஸ் நம்ம வந்து முதல்ல இருந்து செட் பண்ணிக்கணும் நீங்களுமே அந்த ஷாப்பிங் பிஹேவியரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாம் ஹேபிட் செட் ஆற வரைக்கும் நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம லிஸ்ட் எல்லாம் போடுறது கிடையாது ஷாப் போனதுக்கு அப்புறம் வேணுங்கிறது நம்ம எடுத்து போடுறோம் முதல்ல எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன மளிகை கடையில வாங்குவோம் அதனால லிஸ்ட் போட்டு எடுத்துட்டு போய் நம்ம வாங்குவோம் இப்ப டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லயோ இல்ல நம்ம வந்து மால்க்கோ போகும்போது டிஸ்பிளேல இருக்கக்கூடியது நம்மளே எடுத்து எடுத்து நம்ம பேக்ல போட்டுக்கிறோம் இதுதான் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா சைல்டு என்ன பாக்குது அப்படின்னா எது பார்த்தாலும் நம்ம வந்து ஷாப்பிங் கார்ட்ல எடுத்து போட்டுக்கலாம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு மைண்ட்ல செட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இது ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நீங்க வந்து ஷாப்பிங் அப்படின்றது ஒரு பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டியா செய்யலாம் இதை வந்து ஒரு ஃபேமிலி பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியா கூட செய்யலாம் நீங்க என்ன பண்ணலன்னா இதுக்கு வந்து ஒன் வீக் இப்ப எப்படி ஒரு வெகேஷன் போறீங்க ஒரு ஹாலிடே போறீங்கன்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா நான் இந்த ஊருக்கு போ போறோம் இப்ப இதெல்லாம் பார்க்க போறோம் நம்ம இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எப்படி செய்யறோமோ ஷாப்பிங் போறத கூட ஒரு பிளான் மாதிரி செட் பண்ணிக்கிங்க சைல்டு கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க சனிக்கிழமை நம்ம இந்த டைம் போறோம் கண்ணு இந்த டைம்குள்ள வந்துருவோம் நான் வந்து என்னென்ன வாங்கணும்னு என்னோட லிஸ்ட் நான் போட்டிருக்கேன் நீங்க உங்களோட லிஸ்ட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சைல்டே வந்து ஒரு லிஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்லுங்க இந்த சைல்டு வந்து நேச்சுரலா என்ன ஆகும்னா பயங்கர பெரிய லிஸ்ட் போடும் ஸோ இங்கதான் வந்து நீடுக்கும் வாண்ட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் நீட் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் இது வந்து கண்டிப்பா நம்மளோட எவ்ரிடே வீக் எவ்ரிடே ஃபங்க்ஷனிங்கோ எவ்ரி வீக்கோட ஃபங்க்ஷனிங்கோ கண்டிப்பா தேவையான விஷயம் வாண்ட் அப்படிங்கிறது நான் ஆசைப்படக்கூடிய விஷயம் ஆசைப்படக்கூடிய விஷயத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க வாங்கலாம் ஒரே ஒரு பொருள் நீங்க வாங்கலாம் ஆனா நீட் வந்து எல்லாமே வாங்கலாம் இத வந்து நீங்க அவங்களுக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணணும் சோ இது வந்து த்ரூ கேம்ஸ் அவங்களோட நீங்க வந்து விளையாடலாம் எப்படி அப்படின்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் அந்த மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது கூட அதுல வந்து மணி எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் சில்ட்ரன் கத்துக்கிறாங்க அதே ரூல்ஸுமே நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா சைல்டுக்குன்னு ஒரு சர்டன் பட்ஜெட் நீங்க செட் பண்ணிட்டு கண்ணு நம்ம வந்து ஷாப்பிங் போக போறோம் வீட்டுக்கு உண்டான பொருளுக்கு இந்த அமௌண்ட் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அப்பாக்கு இது அம்மாக்கு இது உங்களுக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவலா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் ஒரு அமௌண்ட் நீங்க வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் சோ இதே வந்து உங்களோட பர்த்டே வருது இல்ல ஏதாவது ஒரு இவெண்ட் வருது அப்படின்னா அந்த பட்ஜெட் வந்து நீங்க கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி
ரெண்டாவது தடவை போகும்போது தான் அவங்களுக்கு லிஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு இது வேண்டாம் இது வேணும் அப்படின்றது புரியலாம் இல்லை அவங்க வந்து இல்லை எனக்கு இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குது எனக்கு ஏன்னா இந்த நீடு வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களோட அவேர்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மைண்ட் மாறும்போது கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த சான்சஸ் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே மைண்ட் ரொம்ப மாறுது அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஷாப்பிங்கில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது தெரியும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஷாப்பிங் டைமை ரொம்ப ஷார்ட்டாக வச்சுட்டு குயிக்காக போயிட்டு வந்துடணும் இல்லை ஒரு ஸ்மாலர் ஷாப் ஆப்ஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஷாப்புக்கு போகணும் குயிக்காக ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு வந்துடணும் ஏன் இதை வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு புது பிஹேவியர் லேர்ன் பண்ணும்போது இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் வந்து ப்ரோஆக்டிவாக இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நீடுக்கும் வாண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்றது இது தான் நீங்கள் வந்து லிமிட் பண்ணுறதுல தான் சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியும் எப்போவுமே போகும்போது ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரும் அதுவும் வந்து இந்த பட்ஜெட்குள்ளே வாங்கிட்டு வரோன்றது ஹேபிட் செட் பண்ண பண்ண சைல்டுக்கு வந்து அவேர்னஸ் அதிகமாகும் இன்னொன்று அவங்க வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம இப்போ போகும்போதெல்லாம் ஏதாவது வாங்குகிறோம் அப்படின்னும் போது வேணும்னு அந்த பொருள் வாஷ் வேஸ்ட் பண்ணுறது உடைக்கிறது தொலைச்சிடுறது இதெல்லாம் இருக்கலாம் பட் லிமிட் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது திரும்ப வாங்குறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் உடனே வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற அந்த அவேர்னஸுமே சைல்டுக்கு வந்து செட் ஆகும் அப்படியே அந்த கடைக்கு போய் பிடிவாதம் பிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு டூ டைம் ஷாப்பிங் போகும்போது சைல்டை கூட்டிகிட்டு போகாதீங்க நீங்கள் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்திருக்கீங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியணும் ஆனால் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போகலன்றதும் அவங்க வந்து உணரணும் இதில் வந்து சைல்டு உங்ககிட்ட கேட்டாங்க அப்படின்னா இல்லை கண்ணு நம்ம அங்கே போகும்போது நீங்கள் ரொம்ப பிடிவாதம் பிடிக்கிறீங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்றது கிளியராக உங்களோட இதை வந்து ஃபீலிங்ஸை வந்து அங்கே ஷேர் பண்ணலாம் நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா தான் அந்த சைல்டுக்கு வந்து அது புரியும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப அமைதியான வாய்ஸில் சொல்லணும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக சொல்லக்கூடாது ஒரு கேஷுவலாக மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்டாக நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஓ அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து கோபம் இல்லை ஆனால் நம்ம அங்கே போனால் இப்படி பண்ணுறதுனால அவங்க நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகல ஸோ நம்ம அங்கே போகும்போது அமைதியாக இருந்தால் செட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்றது அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம் ஆனால் ஷாப்பிங்கில் வந்து ரொம்ப பிடிவாதம் இருந்தால் பெற்றோர்கள் நம்ம கையில் தான் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது இதை வந்து நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா சைல்டு சைடில் பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் நம்ம ஈஸியாக கொண்டு வரலாம் மீண்டும் நாளைக்கு சந்திக்கலாம்